உலக தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கங்களை தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மீண்டும் தொல்காப்பியம் தொடர்பான சில செய்திகளை நாம் அறிந்து கொள்ள பகிர்ந்து கொள்ள இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொள்வோம் முதலாவதாக அறிமுக படலத்தில் தொல்காப்பியர் யார் தொல்காப்பியம் ஏன் எதற்காக என்ன பயனுக்காக தோன்றியது என்பது பற்றியெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் தொல்காப்பியத்தினுடைய கட்டமைப்பு என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது மூன்று பெரிய பகுப்புகளாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று எழுத்ததிகாரம் இரண்டு சொல் அதிகாரம் மூன்று பொருள் அதிகாரம் எழுத்தும் சொல்லும் பொருளின் பொருட்டாகவே இருக்கின்றன எழுத்தும் சொல்லும் கொண்டு பொருளை அறிதல் பொருளை உணர்தல் பொருள் உணர்ந்து வாழ்தல் வாழ்ந்து சிறத்தல் என்பது அதனுடைய பயன் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் நூலின் பயன் என்று சொல்லப்பட்டது போல இந்த மரபு தமிழ் மரபின் தொடக்க முதல் இன்று வரையிலும் இனி என்றும் அடிப்படையாக நிற்கின்றது எழுத்து என்று நாம் பார்க்கின்றவர்க்கு முன்னால் தொல்காப்பியரை அவரை மிக பிற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தைச் சேர்ந்தவராக காட்டியும் இருக்கின்றார்கள் சிலருடைய ஆய்விலே அது தமிழுக்கு மாறாகவும் ஊராகவும் வந்து அமைந்துவிட்டது இதனை சரிப்படுத்துவதற்கு அல்லது அங்கிருந்து தமிழை மீட்டு அதனுடைய உண்மையான தோற்றத்தை காட்ட வேண்டும் உணர்த்த வேண்டும் என்று பல பேரறிஞர்கள் முயன்றிருக்கின்றார்கள் அந்த பேரறிஞர் பெருமக்கள் பலருடைய கருத்துக்களை எல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டு இதனை உங்களிடத்திலே நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் நாம் அறிந்திருப்பது போல தொல்காப்பியம் இரண்டாம் தமிழ் கழகம் எனப்படுகின்ற இரண்டாம் தமிழ் சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த நூல் என்பது உண்மை இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் என்ற அதனுடைய காலகட்டத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கும்போது அந்த காலகட்டத்திலே விளங்கிய தமிழ் நாகரிக தலங்களாக நாம் சிலவற்றை குறிப்பிட வேண்டும் குமரி நாடு முதல் சங்கத்தின் பின்னர் தென்பகுதியிலே ஆக தென்கோடியில் இருந்த நிலப்பகுதியே அது இழந்திருந்தது இரண்டாம் சங்கத்திலே கவாடபுரம் எனப்படுகின்ற கதவபுரம் அங்கே மீண்டும் இரண்டாம் தமிழ் கழகம் நிறுவப்பட்டது தமிழ் ஆராயப்பட்டது முன்னோர் மரபாக வந்த வழி வழியாக வந்த அறிவு செல்வங்கள் ஆய்வு செல்வங்கள் எல்லாம் மீண்டும் முறைப்படுத்தி கொள்ளப்பட்டன கால தேவைக்கேற்ப புதிதாக பல கண்டறியப்பட்டன எழுத்து என்பது அவ்வகையிலே ஒன்று அந்த எழுத்து எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் அதனுடைய கட்டமைப்பு அமைந்த நிலையில் ஒளி கட்டமைப்பு அமைந்த நிலையில் மயங்கா மரபின் எழுத்து முறை என்று பணம் பாரனார் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாம் தமிழ் கழக காலம் அதனுடைய நாகரிக தலங்கள் தமிழின் நாகரிக தலங்கள் குமரி நாட்டு பகுதியை தவிர்த்து நாவலம் எனப்படுகின்ற இன்றைய இந்தியா அந்த பகுதிகள் இன்றைக்குள்ள குமரி முனை முதல் இமயம் வரை அந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானம் வரை இந்த பகுதியில் வங்காளம் வரை இப்படியெல்லாம் நாம் வந்து ஒரு எல்லையில் பார்க்கின்ற அந்த நாவலத்திலும் கூட இந்த குமரி தமிழ் மாந்தர்களே சென்று அவர்கள் அங்கு முதல் முதலிலே குடியேறி தமிழ் வா அவர்களும் தமிழ் வளர்த்திருக்கின்றார்கள் தமிழோடு வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் தமிழோடு உயர்ந்திருக்கின்றார்கள் அப்படி சிந்துவெளி நாகரிகம் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் என சொல்லப்படுகிற அந்த நாகரிக தளம் என்பது இன்றைக்கு தமிழுக்கு ஒரு அடிப்படையான பல தரவுகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அதை பற்றி நிறைய ஆய்வுகள் அறிஞர் பெருமக்களால் செய்யப்பட்டு பல கோட்பாடுகளை பல உண்மைகளை அவர்கள் நிறுவியிருக்கின்றார்கள் எதுவானாலும் மூலத்தில் அது குமரியில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் குமரி நிலத்தில் இருந்து தொடங்கி செல்ல வேண்டும் என்கின்ற அந்த கோட்பாட்டினை வாழ்நாள் முழுவதும் ஆய்ந்து நிறுவியவர் மொழி ஞாயிறு தேவனைய பாவானர் அவர்கள் அவர்கள் வழியில் வந்த அறிஞர் பெருமக்கள் பலரும் இதை மெய்ப்பட உரைக்க வேண்டும் சரியான சான்றுகளை கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்று பல்வேறு ஒப்பாய்வுகள்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி தமிழ் மண்டலமாக நாம் நினைக்கின்ற குமரி முதல் இமயம் வரை உட்பட்ட அந்த தமிழ் மண்டல எல்லைக்கு வெளியிலே தென் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற ஈஸ்டர் தீவுகள் அந்த தீவுகளிலே இருக்கின்ற எழுத்து அமைப்புக்கும் 
சிந்து வெளியில கிடைக்கின்ற எழுத்துக்களுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன இதுதான் அது அதுதான் இது என்று சொல்லுகின்ற அளவில் இருக்கின்றன இவை இரண்டாம் தமிழ் கழக காலத்து கட்ட எழுத்து வடிவங்களாக அறியப்படுகின்றன இவற்றை பார்த்தால் ஓர் ஆளின் வடிவம் அதில் தென்படுவதை பார்க்கிறோம் ஆனால் ஒருவர் உட்கார்ந்த நிலை நிற்கும் நிலை சாய்ந்த நிலை முன்னால் குனிந்திருக்கின்ற ஒரு நிலை என்றபோது அவருடைய வினை பாடு வினை நிலை என்பது வெவ்வேறாக உணர்த்தப்படுகிறது படத்தின் வழியாக அது மக்களை கொண்டு அவர்கள் என்ன கண்டார்களோ அதை அவர்கள் உணர்த்துவதற்கு ஓவிய முறை காட்சி முறையை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் இதை பற்றி அந்த ஆய்வறிஞர்கள் நமக்கு தந்திருக்கிற படங்களை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது மிக பொதுவாகத்தான் தொடங்கி இருக்கிறது சித்திர எழுத்து என்றும் பட எழுத்து என்றும் ஓவிய எழுத்து என்றும் இதனை பலரும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் பனைமரம் நெட்ட வடிவமாக மேலே வந்து குடைப்போல் அது தன்னுடைய தலைப்பகுதி அப்படி குடைப்போல் விரிந்திருக்கின்றது பகுதி ஓலை எல்லாம் விரிந்திருக்கிற பகுதி அதை நாம் பார்க்கிறோம் அது குறியீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கடுத்து ஒரு மாந்தன் நிற்கின்றார் நின்ற நிலையிலே மாந்தனுடைய தலை இரு கைகள் கால் அந்த உடம்பு என்ற அமைப்பு அப்படியே இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்து மூன்றாவது படத்திலே நான் பார்க்கின்ற பொழுது சீட்டட்மேன் உட்கார்ந்த நிலையில் இருக்கிற மாந்தன் அவன் எதற்காக உட்கார்ந்துருக்கிறான் உண்பதற்காக உட்கார்ந்துருக்கிறான் அப்போ ஈட்டிங் என்று இப்போ இதெல்லாம் இயல்பாக பொதுவாக இருக்கக்கூடியவை இது போல எல்லாவற்றையும் அவர்கள் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த ஒப்பீட்டு வடிவம் சிந்துவெளி எழுத்திற்கும் ஈஸ்டர் தீவுகளில் காணப்படுகின்ற எழுத்துக்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை காட்டுகிறார்கள் அப்படியே அச்சு வார்த்தார் போல இரண்டும் மிக ஒற்றுமை பட்டு நிற்கின்றன ஆக இந்த தொடக்க நிலை எழுத்து இரண்டாம் தமிழ் கழக காலத்தில் இன்னமும் பட எழுத்து ஓவிய எழுத்து நிலவி இருந்தது என்பதற்கு ஒரு அடிப்படை இது முதற் சங்கத்திலிருந்து தொடர்ந்து வந்த ஒன்று இரண்டாம் சங்கத்திலே தொடங்கிய ஒன்று அல்ல இது ஏனென்றால் இரண்டாம் சங்கத்திலேயே அசை எழுத்து என்று இன்னொரு கட்டத்திற்கு இந்த குறியீடுகள் மாற்றப்படுகின்றன முழு ஆள் வடிவமாக நாம் பார்த்தது அந்த வடிவம் வந்து இப்போது ஒரு குறியீடாக மாறுகிறது அதில் நேரடியாக ஒரு உண்மையான ஆள் வடிவத்தை பார்த்தது போல் நாம் பார்க்க முடியாது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன எழுதுவது என்பது எளிதாகவும் சுருக்கமாகவும் உணர்வதற்கு அது தோதாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நிலையில இந்த பின்னணி உணர்வுகளோடு தான் மக்கள் எழுதி இருக்கிறார்கள் கருத்தை ஒருவருக்கு ஒருவர் உணர்த்தி இருக்கின்றார்கள் அதுவும் இலக்கியம் செய்கின்ற பொழுது அது இன்னும் கட்டுக்கோப்பாக இன்னும் செப்பமாக அது செய்து கொள்ளப்பட வேண்டிய தேவை இருந்திருக்கிறது அதனால் மேலும் மேலும் பல தேவைகள் தோன்றின அதற்கேற்ப மாற்றங்கள் எழுத்திலே ஏற்பட்டிருக்கின்றன எனவே ஓவிய எழுத்தில் இருந்து மெது மெதுவாக அது அசை எழுத்து முறைக்கு வந்திருக்கிறது அசை எழுத்து முறையில் சிந்து வெளியில் நிறைய எழுத்து முத்திரைகள் வழியாக வணிக முத்திரைகளாக காணப்பட்டவற்றிலிருந்து அறிஞர் பெருமக்கள் பலவற்றை எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார்கள் அதில் குறிப்பாக பன்மொழி புலவர் பேராசிரியர் இரா மதிவாணனார் அவர்கள் சிவநாதபுரம் என்ற ஊரிலிருந்து அது வட ஆற்காடு மாவட்டம் தமிழ்நாட்டிலே சிந்து வெளியிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க வேண்டும் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் இல்லாவிட்டால் அது தமிழனுக்கு உரிமை இல்லை இன்றைய தமிழகம் இன்றைய தமிழக எல்லை என்பதை மனதில் கொண்டு அங்கேயே கற்றுண்டு சிறைப்பட்ட சிந்தனையோடு பலர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆக அவர்களுக்கும் சான்று சொல்ல வேண்டுமே என்ற நிலையில இந்த அறிஞர் பெருமக்கள் முயன்று பலவற்றை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் சிந்து வெளியில பயன்படுத்தப்பட்ட அசை எழுத்து முறையிலேயே இதே தமிழகத்திலே தென் தமிழகத்திலே ஈழத்திலே இந்த எழுத்து முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்பதற்கு சில முத்திரைகள் இருந்து அவர் எழுத்துக்களை வாசித்து காட்டியிருக்கிறார்கள் ஒரு ஆள் வடிவத்தோடு அவர் நிற்கின்றார் அத்தன் என்பதாக அதனுடைய ஒழிப்பு அமைந்திருக்கிறது இரண்டாவது நாவன் நாவன் என்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் கீழிருந்து மேலாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ற எழுத்து இடமிருந்து வளம் வளமிருந்து இடம் கீழிருந்து மேல் மேலிருந்து கீழ் என்பது அவர்கள் எழுத வேண்டிய சூழல் அவர்களுடைய தேவை என்னவோ அதற்கேற்ப எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இயல்பாக எழுதுவது இடமிருந்து வளம் என்பதுதான் இயல்பு நிலை அந்த அடிப்படையில் இவையெல்லாம் எப்படி எப்படியெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன எவற்றை எப்படி சரி பார்த்து படித்தால் சரியான வடிவம் நமக்கு தெரிய வரும் என்பதெல்லாம் அவர்கள் அரும்பாடுபட்டு ஆராய்ந்து இதை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அத்தி என்ற வடிவம் எல்லா இதிலும் கூட ஆள் வடிவம் இருக்கிறது அவ்வன் அதற்கடுத்தது வெறும் நெடிலாக ஆ என்பதை எழுதுவதற்கு 
ஒரு ஆளின் வடிவம் ஒரு மாந்தனின் வடிவம் ஆ என்ற ஓசை காட்டுவதற்கு அடையாளமாக அது மாறி இருக்கிறது அகரம் அதை இன்றைக்கு குறில் நெடில் என்று இரண்டு வடிவத்திலே இப்போது நிலையிலிருந்து நாம் உணர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கின்றோம் அன்றும் குறில் நெடில் இருந்தன ஆனால் அதை எழுதுவதற்கு இன்றைக்கு உள்ள குறில் அகரத்தை நெடில் அகரமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் தனி வடிவம் இருப்பது போல அன்று அவர்கள் அதுக்கு தனி வடிவம் வைத்துக் கொள்ளாமல் குறிலேயே இரண்டு முறை எழுதினால் அது ஒரு நெடில் ஆகும் அந்த அடிப்படையில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதையே இந்த எழுத்து காட்டுகிறது அதற்கு அடுத்து பார்த்தால் நத்தன் தக்கன் உக்கன் என்று வருகின்ற பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன் இன் இன் என்று வருகின்ற ரன்னகரம் ரன்னகரம் ஒரே அமைப்பில் இருக்கிறது போலியாக படித்தால் கிடைக்காது ஏதோ கற்பனையாக படித்து விட்டார்கள் என்றால் அதே ஒழிப்பில் திரும்ப திரும்ப படிக்க முடியாது ஆக அந்த அன் என்கின்ற சாரியை ஆண் பாலை காட்டுகிற அன் சாரியை இயல்பாக அதை இடம் பெற்றிருக்கிறது பார் நப்பத்தன் நாயன் அப்போ இந்த எழுத்துக்களுக்கு வர நாயன் என்ற எழுத்தை பண்ணி பாருங்கள் நகரம் ந என்பது முதலில் ஒரு வட்ட வட்டத்துக்குள்ளே கூட்டல் குறியிட்டது போல அதுக்கு பக்கத்தில் கூட்டு எழுத்து கூட்டு கூட்டெழுத்து முறை இக் அ என்றது க என்று வருவது போல இன் அ என்கிறது ந என்று வரும் இன் ஆ என்று வந்தால் நா என்று வரும் அந்த ந என்றது காட்டுவதற்கு முதலில் நகர ஒற்று இன் என்ற அந்த ஒற்று மெய்யெழுத்து அதற்கடுத்து நெடில் அகர ஓசை அதில் சேர்ந்ததுக்கு அடையாளமாக அகரம் இரண்டு முறை ஆள் வடிவத்தில் இருக்கிற அந்த அகரம் இரண்டு முறை எழுதப்பட்டிருக்கிறது பார்க்கலாம் அது நாயன் என்கிறத இப்படி எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆக இதை எழுதியவர்கள் எல்லாரும் சில இடங்களில் எழுதியவன் ஏட்டை கெடுத்தான் பாடியவன் பாட்டை கெடுத்தான் என்பது போல மறதி வயத்தாலும் எழுதுகின்ற பொருளில் உள்ள அதனுடைய கடினத்தன்மை காரணமாக சமயங்கள் சில எழுத்து மறதி வயத்தால் விடுபட்டு போனதும் காலத்தினால் சில பழுதுபட்டு எழுத்துகள் மறைந்து அல்லது அங்கிருந்து நீங்கிவிட்ட ஒரு தன்மையிலும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன ஆக இதெல்லாம் நாம் முன்னோட்டமாக எடுத்துக்கொண்டு தமிழ் எழுத்து இரண்டாம் தமிழ் காலம் முதலே மெய் உயிர் என்ற இரண்டையும் அறிந்திருந்தார்கள் அவற்றை கூட்டினால் கூட்டு எழுத்தாக அவை வருகின்ற அந்த அமைப்பையும் தெரிந்திருக்கிறார்கள் கூட்டவும் கலற்றவும் போன்ற ஒரு பொறியை கூட்டுவதற்கும் கலற்றுவதற்கும் பல துணை பகுதிகள் இருக்கும் அதுபோல அதுக்கான துணை குறியீடுகள் என்பதெல்லாம் அமைக்க அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் இயல் இசை நாடகம் என்ற மூன்று தமிழுக்கும் தேவையான நிலையிலே அந்த குறியீடுகள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தன கால் மாத்திரையில் வருகின்ற எழுத்து முதற் கொண்டு கூட அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அவை சிந்துவெளி முத்திரையில் இருக்கின்றன என்பதை பேராசிரியர் ரா மதிவாணனார் போன்ற பேரறிஞர்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார்கள் ஆ என்னும் இன்றைய எழுத்து வடிவம் மூன்று பெரிய காலகட்டங்களாக எழுத்துக்கள் அசை எழுத்துக்கு பிறகு தமிழ் எழுத்து மூன்று கட்டங்களில் பேசப்படுகிறது ஒன்று தமிழி என சொல்லப்படுகின்ற வடநாட்டவர்கள் பிராமி என்று சொல்லுவார்கள் அந்த பிராமியை கொண்டு தமிழுக்கு அடையாளம் கொடுக்கறது இன்றைக்கு தமிழன் தன்மானம் கெட்டு தமிழில் பெயர் வைத்துக் கொள்வதை விட்டு வேற்றுமொழியில் பெயர் வைத்துக் கொண்டு தன்னை தமிழன் என்றே அதை அது தமிழ்தான் என்று சொல்லிக் கொள்வதை போன்ற ஒரு அறியாமையை ஒத்ததாகும் அந்த அறியாமை தொல்காப்பியருக்கு இல்லை எந்த தமிழ் சங்க சான்றோர்க்கும் இல்லை மூன்று தமிழ் சங்கத்திலும் தமிழ் தன்னிலையிலே இயல்பாக தெளிவாக தூய்மையாக இயங்கியது பிறரை சார்ந்து இயங்கவில்லை என்பதனால தான் பணம்பாரனார் சொன்னார் மயங்கா மரபின் எழுத்து முறை காட்டி என்று அவர் சொன்னார்கள் அப்போ மயங்கா மரபு இது ஒரு மரபு உடம்பு இங் நமக்கே உரியது மீண்டும் மீண்டும் நாமே அதை பயன்படுத்தி பல காலம் அதில் தேர்ந்திருக்கின்றோம் எதை செப்பம் இட வேண்டுமோ அதை செப்ப செப்பனிட்டு இருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஆ என்கின்ற இன்றைய எழுத்து வடிவம் நெடில் அது வட்டெழுத்து வடிவத்தில் எப்படி இடம்பெற்றிருக்கிறது அது வட்டெழுத்து நிறைய வட்டம் வட்டமாக அல்லது வளைவு வளைவான கோடு அமைப்புகளை மிகுந்ததாக அமைகின்றது அது வடிவத்தை பார்த்தாலே தெரிகிறது அதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது சித்திர எழுத்து சித்திர எழுத்தில் இந்த ஆ எப்படி ஆகிறது அது ஆள் வடிவம் தான் அது பின்னால் எழுதியவர்கள் இவ்வாறெல்லாம் நீட்டம் செய்திருக்கின்றார்கள் அடுத்தது சொற்களை எழுத்துக்களை ஒன்றொன்றாக சேர்த்து ஒரு ஒரு சொல்லை நம்ம சொல்லணும் இப்போ மூவன் என்றது ஒரு பெயர் பழுந்தமிழ் பெயர் அம்மூவனார் என்ற தமிழ் சங்கத்தில் மூன்றாம் தமிழ் சங்கத்தில் ஒரு சான்றோர் நாம் அறிகின்றோம் அவருடைய பாடல்களை நாம் பார்க்கின்றோம் மூவன் என்ற அந்த பெயர் 
அதை எப்படி எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று அது பற்றி ஆராய்ந்த அறிஞர்கள் காட்டுகின்றார்கள் அது பின் இருந்து மூ என்பதற்கு அடையாளமாக அடுத்தது வந்து அன் என்ற அந்த ஆலை காட்டுவதற்கு வான் என்கின்ற வடிவம் இப்போ இந்த வடிவத்தை அவர்கள் வான் என்ற சொல்லையும் மூ என்ற சொல்லையும் எடுத்து மூவன் என்று அதை படித்துக் கொள்ள சில இடத்துல குறியில் நடியில் நாமாகவே சரி செய்து கொள்ள வேண்டியதாகவும் இருந்திருக்கிறது இதெல்லாம் எழுத்து முயற்சிகளை காட்டுகின்றன குறியில் நெடில்களை ஒழுங்கு செய்வதிலே அல்லது அவர்கள் இயல்புப்படுத்தி கொண்டதிலே இன்றைக்கு கூட ஆங்கிலத்திலே நெடில் என்று நாம் காட்ட வேண்டும் நெடில் என்று போனால் இரண்டு ஏ தமிழில் முதல் இரண்டு ஆசன மாதிரி இரண்டு ஏ போட்டு எழுதுகிற வழக்கம் ஆங்கிலேயன் வைத்துக் கொள்ளவில்லை அதே வடிவம் அவன் ஒழிப்பதை கொண்டு அவனுக்கு தெரியும் அந்த மரபு பேசுகிற அந்த ஆங்கில மக்களுக்கு தெரியும் ஆங்கிலர் அல்லாத மற்றவர்கள் வந்து கற்கும் போது அவங்களுக்கு இடர்பாடாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மொழிக்கு இயல்பான உரிமை உள்ள மரபு வழி உரிமை உள்ளவர்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த சிக்கல் இல்லை அம்மூவன் என்கிறதாக இந்த படத்திலே இந்த படத்தை ஒட்டி காணப்படுகின்ற எழுத்தை வந்து அறிஞர்கள் படித்திருக்கிறார்கள் இது சிந்து வெளியில் உள்ள ஒரு வடிவம் இந்த நடுவில் இருக்கிறது வந்து இது அம்மூவன் என்று முருகப்பெருமானை குறிப்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் சுற்றிலும் வந்து அமைந்திருக்கிற அந்த திருவாசி என்றும் ஒட்டுமொத்தமாக அந்த ஆங்கில யு எழு என்ற அந்த எழுத்தின் வடிவம் போல் இருக்கின்ற இந்த கடைசி வடிவம் இந்த மூலையில் இருக்கின்ற வடிவம் இது வானத்தை குறிக்கிறது வான் என்ற சொல்லின் வந்து அந்த இடத்துலேருந்து அந்த குறில் நெடிலாக பிறகு சுருக்கி கொண்டார்கள் என்று பலவாறான கருத்துக்கள் கருதுகோள்கள் இருக்கின்றன தமிழ்நாட்டிலே ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டு கால பழமை உள்ள கோடரி கற்கோடரி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு ஆசிரியர் தம்முடைய கொள்ளையில் வீட்டு பின்புறத்த அந்த கொள்ளையில் வாழை கன்று நடுவதற்காக குழி தோண்டி இருக்கின்றார் அப்படி குழி தோண்டிய வேலையில் அங்கிருந்து கல் ஒன்று ஒரு பெரிய கல் கிடைத்தது அந்த கல்லை அவர் எடுத்து பார்த்தால் ஏதோ அதன் மீது குறியீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவர் உணர்ந்தார் அதை எடுத்து சென்று ஆய்வறிஞர்கள் இடத்துல தொல்லாய்வு துறையிலெல்லாம் கொண்டு காட்டி அவர் கேட்டபோது அவர்கள் அதை படித்து சொன்னார்கள் என்ன என்று சொன்னார்கள் கோ காங்கன் என்பதாக அதனுடைய பெயரை பேராசிரியர் மதிவானன் அவர்கள் ஏனென்ற ஒருவரை நான் சரியாக சொல்ல வேண்டும் நினைக்கின்றேன் இன்னொருவர் இதை முருகன் என்றும் கூட படித்திருக்கின்றார் கோ காங்கன் என்று என்ன மதிவானனாருடைய அந்த முழுவ முழுமையான அந்த ஆய்வு கோவையை பார்த்த ஒரு தெளிவினாலே அதனுடைய ஏற்புடைமையை கருதி அவரையே நான் இவ்விடத்திலும் மீண்டும் நான் மேற்கோள் காட்ட விரும்புகின்றேன் கோ காங்கன் என்று இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது வாசித்திருக்கிறார்கள் ஆகை ஐயாயிரம் ஆண்டு கால பழமை வடக்கிலே சிந்துவெளி தெற்கிலே இந்த குமரி முனை வரலிந்த தமிழ்நாட்டிலே ஒரே இனத்து மக்கள் ஒரே மொழியை தாய்மொழியாக உடையவர்கள் ஆங்காங்கே பரவிய நிலையில வட்டார வழக்கு என்றும் வேறு சில கிளை வழக்குகள் என்றும் அந்த மொழியில ஏற்படத்தான் செய்யும் அப்படிப்பட்ட நிலை ஒரு சில நிலையில அவர்களுக்கு சிறு சிறு வேறுபாடு இருப்பதெல்லாம் பிற்காலத்திலே வந்து திசை வழக்கு என்றும் கொடுந்தமிழ் வழக்கு என்றும் பலவாறாக அதெல்லாம் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இலக்கணத்திலே குறியீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இதெல்லாம் நாம் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த என்ன உணர வேண்டும் தமிழ் எழுத்து என்பது இத்துணை பழமையிலிருந்து வழக்கமுடையதாக மக்கள் பயன்படுத்தி வந்ததாக இருக்க வழக்கும் செய்யுளும் நாடி இலக்கணம் செய்திருக்கின்ற தொல்காப்பிய பெருமான் எப்படி இதையெல்லாம் வந்து அறியாதவராக போயிருப்பார் இந்த வழக்கெல்லாம் அவருக்கு தெரியாமல் போயிருக்குமா இதை கொண்டு பார்க்கின்ற இன்றைக்கு இருந்து பார்க்கின்ற நமக்கே இவ்வளவு புரியும் என்றால் அவர் எவ்வளவு தெளிவாக உணர்ந்திருப்பார் ஆக அவர் இலக்கணம் செய்ததில் பின்னணியில் என்னென்னலாம் அவருக்கு தமிழ் வரலாற்று வளமாக கிடைத்திருக்கும் என்பதெல்லாம் நாம் உணரத்தான் வேண்டும் சீர்தூக்கத்தான் வேண்டும் அதற்காகவே நான் இந்த முன்னோட்டத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் இதையெல்லாம் காணாத குறையினால் தான் தொல்காப்பியரை மிக பிற்பட்டவராக காட்டுவதிலே பலர் முனைப்பு காட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உச்சத்திலே சிலர் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டு வரையும் அவருடைய காலத்தை கொண்டு செல்லுகிறார்கள் மிக கீழே வருகின்ற பொழுது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னால் இருந்தவராக கூட சிலர் சொல்லுவதற்கு மனம் துணிந்திருக்கின்றார்கள் அதற்கெல்லாம் காரணம் அவர்கள் அறிவு ஆணி அடித்தார் போல வடநாட்டிலே சமஸ்கிருதம் என்கின்ற பிற்பட்ட ஒரு மொழி அந்த மொழியினுடைய வழக்கிலே அதனுடைய நூல் வழக்குகளில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் செய்திகள் பதிவுகள் இவற்றை அப்படியே கண்மூடித்தனமாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் பேசுவதும் எழுதுவதும் தான் காரணமாக இருக்கிறது அதை மாற்றி பேசினால் அவர்கள் வேறு சில சிக்கல்களை சுற்றி இருப்பவர்களிடத்திலிருந்து எதிர்நோக்குகின்ற நிலையும் உண்டு ஏன் நமக்கு தேவையில்லாத சிக்கல் வருமானம் வந்தால் போதாதா என்று 
பாவாணர் மட்டும்தான் இதில் மாறுபட்டு நின்றார் அவள் வழியிலே வேறு சில அறிஞர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் எனக்கு மனைவி மக்களும் உண்டு அதிலும் கொஞ்சம் மானமும் உண்டு என்று அவர் சொன்னார் வருமானத்துக்காக மானத்தை அவர் விட துணியவில்லை அவர் வழியிலே அவர் போன்றவர்கள் எல்லாம் தம்முடைய தன்மானம் தமிழ் மானம் என்ற நிலையிலே அவர்கள் ஆய்ந்து சொன்னார்கள் என்றால் அரை நூற்றாண்டு கால ஆராய்ச்சியிலே பாவாணர் முதலான அறிஞர்கள் வழியிலே சார்ந்து வந்திருக்கின்ற மற்ற அறிஞர்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து இதை ஆராய்ந்து நிறுவி இருக்கின்றார்கள் ஒரு நாள் சும்மா ஏதோ அங்கிங்கு படித்து விட்டு சிலர் சொல்லுகின்ற கருத்து அல்ல இது ஆய்ந்து நிறுவப்பட்ட கருத்து என்பதனாலே தமிழ் எழுத்துக்கு வரலாறு என்பது குறைந்தது ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டு கால வரலாறு நமக்கு தெளிவாக சான்றுபட இருக்கின்றது ஓவிய எழுத்து முதல் இந்த அசை எழுத்து வந்து அதற்கு பிறகு முதல் எழுத்து என்று பேராசிரியர் மதிவாணனார் குறிப்பிடுவது போல அடிப்படை எழுத்து அடிப்படை எழுத்து எண்ணிக்கையில் மெய் எழுத்துக்களாக பதினெட்டும் உயிரெழுத்துக்களாக பன்னிரெண்டும் முப்பது என்று இதைத்தான் தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் இந்த எழுத்து என்பதற்கு ரெண்டு நிலை ஒன்று வரி வடிவம் இன்னொன்று ஒளி வடிவம் ஒளி வடிவம்தான் முந்தி ஒளி வடிவத்துக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்டது தான் வரி வடிவம் ஆக இந்த ரெண்டு வடிவத்தில் ஒளி வடிவம் நிலையாக இருந்திருக்கிறது அது ஒரு நிலைப்பாடு அணிஞ்சனால தமிழ் சங்கத்திலே ஒரு மரபில இலக்கியம் தொடர்ந்து அப்படியே வந்திருக்கிறது அதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வரி வடிவம் என்பதிலே தான் உரு மாற்றங்கள் அதனுடைய தோற்றத்தில் இணைப்புகள் கழிப்புகள் என்று பலவை நேர்ந்திருக்கின்றன இவற்றினுடைய அடையாளமாக எழுத்து உருவங்களை பற்றி தொல்காப்பியர் எழுத்ததிகாரத்திலே அவர் அந்த வடிவங்களை பற்றி ஒன்றென்று காட்டுகின்ற பொழுது நமக்கு தெரிகிறது நன்னூலார் காலத்திற்கு வருகின்ற பொழுது எல்லா எழுத்தும் என்ன சொல்கிறார் அவர் தொல்லை வடிவினார் தொல்லைனா தொன்மையாக தொன்று தொற்று அப்படியே அதே வடிவில் தான் வந்து கொண்டிருக்க பெரிய மாற்றம் இல்லை என்று அவர் சொல்லுகின்றார் அது நிலைப்படுத்தப்பட்ட முதல் எழுத்து நிலை அந்த முதல் எழுத்து முப்பது என்ற செய்தியை தொல்காப்பியர் தருகின்ற அந்த அடிப்படையிலே தான் பின்னால் வந்த எல்லா இலக்கண ஆசிரியரும் தவறாமல் குறித்திருக்கிறார்கள் எனவே அதுக்கு பின்புலமாக இந்த வரலாற்று தெளிவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் தான் உணர்ந்து கொண்டால் தான் நம்மால் சரியாக தொல்காப்பியரை தொல்காப்பியர் தந்த தொல்காப்பியத்தை உள்வாங்கி பயன்பெற முடியும் இந்த படம் வரைபடம் திணைப்படம் வடபுலத்திலே சிந்து வெளியை ஒட்டி திகழ்ந்த நாகரிக தளங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அராப்பா மொஹஞ்சதாரோ நமக்கு தெரிந்தவை அவை தவிர்த்து அதற்கு தெற்கே கீழே பம்பாய் என்று சொல்ல மும்பாய் வட்டாரங்களை ஒட்டிய பகுதிகளில் பார்த்தால் லோத்தல் என்ற பகுதி இங்கே எல்லாம் உள்ள அந்த நாகரிகத்திற்கு ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டு பழமை சொல்லுகின்றார்கள் அதற்கு சற்று முன்னே பின்னே அது இருக்கலாம் காவிரி என்று கீழே தெற்கே வந்தோம் என்றால் அது பதினோராயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட நாகரிக வளர்ச்சியை உடையது என்று சொல்லுகின்றார்கள் இவையெல்லாம் முன்பு சொன்ன குமரி நிலைக்கு குமரி நிலத்திற்கு மூழ்கிவிட்ட குமரி நிலத்திற்கு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அவர் அதன் பழமை குமரியின் பழமை இன்னும் தூரமாக செல்லும் அதனால் தான் பாவாணர் சொல்வது போல தமிழின் வடிவம் ஒரு மொழி என்று அது உரு பெற்ற நிலை என்பது குறைந்தது ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகள் அது செம் செவ்விய நிலையில் வந்ததே செம்மை படாது மெது மெதுவாக அது நாகரிகமும் பண்பாடுமாக நோக்கி நகர்ந்து வந்த நிலையை ஒரு நூறாயிரம் ஆண்டு ஒவ்வொரு இலக்கம் ஆண்டு என்று அவர் குறியீடு செய்திருக்கிறார் அது தமிழில் படிந்திருக்கின்ற படிமான நிலப்படிமானங்களைப் போல தமிழிலே இருக்கின்ற அந்த வளர்ச்சி அதனையெல்லாம் அவர் அகமும் புறமுமாக ஆராய்ந்து கண்டு நிலை செய்கின்றார் இழைத்தல் மொழி முழைத்தல் மொழி என்று அதை பிரித்திருக்கின்றார் உணர்ச்சி ஒளிகள் என்று பிரித்திருக்கின்றார் அப்படி எல்லாவற்றையும் இது இந்த நிலையில் நாம் வந்து ஒரு தொடக்கம் முதல் ஒரு இறுதி வரை பொறுமையாக பார்க்க படிக்க ஆராய முற்பட வேண்டும் தொல்காப்பியும் ஏதோ படித்து போட்டு விடுகின்ற ஒரு துணுக்கு செய்தி அல்ல அல்லது ஏதோ ஒரு கதை புத்தகம் அல்ல ஒரு புதினம் அல்ல அது தோண்ட தோண்ட என்றைக்கும் ஊறி தொட்டனைத்து ஊறும் அனர்கேணி என்று திருவள்ளுவ பெருமான் சொன்னது போல அது ஊற்று தன்மை உடையது ஊறிக்கொண்டே இருக்கும் எந்த ஒரு பேரறிஞரும் நான் தொல்காப்பியத்தை முற்றும் முழுத முழுதுர உணர்ந்து விட்டேன் என்று சொல்லிக்கொள்ள முடியாது அவர்கள் அப்படி சொல்லியதும் இல்லை அவர்கள் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு என்று திருவள்ளுவர் சொன்னது மாதிரி அவருடைய இறுதி நிலை வரைக்கும் கூட அவர்களுக்கு அதிலே மனம் ஆ ஆய்வு தோய்வு என்பது அதில் இருந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறது அவர்கள்லாம் வாரி வழங்கி சென்றிருக்கின்ற செல்வங்களை அத்தகைய உண்மையான தமிழ் அறிஞர்களை அவர்களை 
அடையாளம் கண்டு கொள்ளவும் அவர்கள் சொன்ன இந்த செய்திகள்லாம் முறைப்படுத்தி பார்ப்பதும் நம்மளுக்கு கடமையாக இருக்கிறது அவ்வகையில் வாசுப மாணிக்கனார் போன்ற அறிஞர்கள் வெள்ளை வாரணார் போன்ற அறிஞர்கள் பாவாணர் வழியில் வந்த ஆய்வறிஞர்கள் இப்படி மதுரை இளங்குமரனார் தனித்து சுட்டத்தக்கவர் அவர் செந்தமிழ் அந்தனர் என்று தமிழ் உலகம் அவரை கொண்டாடும் அந்த அந்தன்மை செந்தன்மை எல்லாம் அமைந்த ஒரு தமிழ் சான்றோர் சங்க சான்றோர் எப்படி இருந்திருப்பார்கள் எத்தகைய தன்மையிலே அவர்கள் தோற்றம் இருந்திருக்கும் அவர்கள் செயல்கள் இருந்திருக்கும் என்பதற்கு ஒருவரை இன்றுக்கு கண்ணுக்கு கண்ணாக காண வேண்டும் என்றால் மதுரை இளங்குமரார் அவர்களை நாம் துணிந்து குறிப்பிடலாம் அவர் தொல்காப்பியத்திற்கு செய்திருக்கிற விளக்கம் வாழ்வியல் விளக்கம் அந்த விளக்கத்தை தமிழர் ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நான் இங்கு உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளுகின்ற பல செய்திகள் அவரை போன்ற பெருமக்களினுடைய கருத்துக்கள் தான் அவற்றை சாரமாக உள்வாங்கித்தான் நான் உங்களிடத்திலே இதை சொல்வதிலே ஒரு கடமையாக கருதி இதை வெளிப்படுத்துகின்றேன்